lot of interesting that, that corn is, is, is turning for the better, but I think it has merit and I think it has years. Centre commercial et les entrepreneurs performance de 25% depuis que vous gérez le Père Noël existe sur les marchés financiers. Centre commercial. J.P. Morgan especially. Des emboutements des cartes bancaires. Anne Benwich, credit cards. Visualisons l'endroit où se trouve actuellement notre carte bancaire. Prenons une grande respiration collective et levons-nous d'un seul bloc. Et profitons-en pour sortir notre carte bancaire. Oui, sortons notre carte bancaire. Levez-la. Levez ce qui vous lie à la finance. Et à présent, tenons-nous les uns les autres par la carte bancaire. Tenons-nous les, tenons les, les uns les autres par la carte bancaire. Bancaire et fermons le cercle. Imaginons, 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 on ouvre un compte commun. Délitons notre code secret, chiffre après chiffre. 4, 4, 6, 8, 7, 4, 7. Also think that your bank cards are possessed, that finance is a higher force that influences our entire existence. Quelle confiance accordons-nous en notre banquier? Well, as financial crises continue to strike, there is little hope for improvement. Quelle confiance accordons-nous à la main invisible de la finance? On a eu une espèce de déconnexion de la sphère financière et de la sphère réelle, ce qui fait que la prochaine crise risque d'être encore plus euh, dévastatrice. Finance ended up becoming the master of the economy, not the servant. How could you not be angry at the way in which tens of millions of people were thrown into misery and unemployment, and the banks, which guaranteed the incomes of a tiny elite, were subject to such generous rescue? Wie wird eine Krise in der Zukunft aussehen? Das ist unmöglich zu sagen, aber klar ist auch, dass eine Krise immer die Schwächsten am härtesten trifft. On est foutu. On n'est pas très bien. This is a story of divorce. The end of a convenient marriage between finance and us, the people, between banker and citizen. Somewhere in recent years, trust has broken down and we have grown apart. Finance has continued on its way, and it is doing well, thank you. It has never weighed so heavily on the economy. Billion after billion, the amount of money put into circulation in markets increases every year. On our side, more and more of us think that finance's problems are at the heart of all the crises we are facing. First came the economic crisis, which brought its share of austerity. Then democratic crises, which crack our societies. And finally, the ecological crisis, which should hopefully mobilize us all to take action. It's as though their billions of dollars will never meet our needs. As if global finance has cast a spell on our bank accounts and made us dependent on its good health. When did politics lose control of finance? What can explain this feeling of distance and of helplessness against financiers? But above all, are we ready to take on a new crisis? Let's set off in search of a new finance, which is not only possible, but essential in order to face the challenges of the future. The financial system 
ist enorm wichtig für jede Volkswirtschaft. Ich würde es mal vergleichen, wenn Sie einen Körper haben, ist das Finanzsystem, das Kapital, letztlich das Blut oder die, die weißen Blutkörperchen im Blut, die letztlich Sauerstoff, Nährstoffe von einem Teil des Körpers in den anderen bringen und im ganzen Körper verteilen. Si on revient à ce que doit être la finance, une vision un peu normative, la finance, elle est censée faire quoi Elle est censée financer l'économie, c'est-à-dire faire que chaque individu ou chaque firme, institution ne soit pas contraint à chaque moment donné du temps par les revenus qu'il a. C'est-à-dire que ce qui vous permet d'acheter une voiture si la vôtre lâche, par exemple, ou ce qui vous permet de remplacer votre frigo ou n'importe quoi, c'est bien le fait que si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez emprunter. Donc voilà, première chose, le financement. Et évidemment, du côté de la production, le financement de l'investissement. On, on finance un investissement parce qu'on anticipe que les profits que ça va permettre de faire permettront de rembourser le, le, le financement. Donc si vous voulez, ça dessert la contrainte budgétaire, ça permet de se projeter dans l'avenir. C'est vraiment le propre d'une économie de marché. Ça. Et en ça, c'est très, très positif. There is no finance without credit, and there is no credit without a banker. Ah, the banker, this reassuring fatherly figure who watches over our savings and always gives good advice. Here's our money management booklet. It'll help you get out of debt, keep your budget balanced, and assist you to live within your income. We'll gladly help you with any of your financial problems. Bring them here to me, or write to our research department at headquarters. Oh, thank you. Thank you, sir. But that was before. Pour comprendre une banque, il faut un peu s'éloigner de l'image qu'on a. Une banque, ce n'est pas euh, l'institution qui reçoit les dépôts des petits épargnants pour ensuite les prêter aux investisseurs audacieux, mais c'est davantage une institution qui va emprunter auprès des autres acteurs de marché pour ensuite réinvestir sur les marchés. Donc on a une financiarisation de ce système bancaire. Cette financiarisation a mené à deux choses. La première, c'est que le système bancaire est devenu plus instable, plus prone euh, aux phases de boom et de crash, mais aussi le secteur bancaire est devenu beaucoup plus central dans nos sociétés. Finance in the 20th century became an end in itself. Essentially, money started moving in these never-ending loops, and financiers became made money by using money to make more money. Je travaille. Je gagne de l'argent. Mon argent travaille. J'avance et j'irai très loin. Les banquiers et les financiers, quand on les laisse faire, il se passe toujours la même chose. Ils se font concurrence, ils prennent des paris spéculatifs extrêmement forts, une bulle se forme, une bulle éclate, et puis ça a des conséquences, parce qu'une fois qu'une bulle financière éclate et que les banques ont été coincées, elles arrêtent de faire des crédits à l'économie, elles arrêtent de prêter aux entreprises, elles arrêtent de nous prêter pour acheter des logements. C'est le sang qui irrigue toute l'économie. Une fois que le sang s'arrête, bah, vous faites un collapse. In other words, it's a crisis. In order to better prepare for future crises, let's have a look at those of the past. The first big financial crisis in history, one which economists have chosen to remember, was the Dutch tulip mania in the 17th century. It was a speculative crisis, just like the ones we see today. A small group of tulip fanatics got excited about the price of the bulbs, and they vowed to buy them at the best price. Soon, speculation of their value drove the prices up and up, and small bits of paper were worth several cows, pigs, a mansion, or even a boat. Cette spéculation, elle est montée, montée, montée jusqu'au mois de février 1637, et puis à ce moment-là, euh, bah, comme toutes les bulles, elle a explosé. Tout d'un coup, quelqu'un a dit mais. Ce papier que j'ai acheté une fortune pour avoir une tulipe, c'est complètement ridicule. Et c'est mis à vendre très très rapidement. Tout le monde s'est mis à vendre. Over the next centuries, crashes and booms came in quick succession, varying in significance and frequency. Each time, the same mechanisms were at work. Little finance wizards invent a new way of making money. Nobody really pays attention. A speculative bubble is formed, and hey presto! Herein lies the crisis. This takes us to the 1929 crash and the so-called Great Depression, which brought about its own consequences. Unemployment, poverty, war. 
In order to re-establish citizens' trust, U.S. President Roosevelt took historic measures and supervised banking and financial activities. When you have a finance well regulated, there is no crisis. You look at the half of the 19th century to today, the whole of the financial crisis in the world. Et vous voyez que ça bouge tout le temps, il y a des crises partout, partout. Et tout d'un coup, c'est tout plat, il n'y en a plus. C'est quoi C'est 45-75. Crise financière quasiment zéro. Pourquoi Parce que là, tous les pays ont suivi l'exemple de, de Franklin Roosevelt, le président américain des années 30. Ils ont réussi à établir des principes de régulation de la finance qui font que les banquiers sont encadrés. Ils ne peuvent plus faire de bêtises. On a serré la vis. On a encadré sur le plan national, on les a encadrés sur le plan international. Crise financière, quasiment zéro pendant 30 ans. And so that is how we found the remedy for all of the financial crises to come and how there were never any more. The world lived in stability and prosperity until the end of time. Ah, no, sorry, hold on. In 2008, it happened again, a new worldwide crisis. Loans granted en masse, lawmakers turning a blind eye, bubbles, 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 and poof, a new stock market crash which no one saw coming. What was happening in finance before 2007 was that you had a tiny tribe of specialists who controlled a technology that nobody else understood to do with the repackaging of financial instruments. And because they had sole control of this technology and this knowledge, and because they spoke a language which was completely uncomprehensible to anyone else, I used to say they spoke financial Latin, like the priests in the medieval Catholic church. And because this language and this knowledge was making them very rich, they became incredibly arrogant and incredibly dominated by what I call tunnel vision. They simply couldn't see out of their tiny little worlds and couldn't see the consequences of what they were doing. C'est la volonté des financiers. Plus c'est opaque, plus ça apparaît opaque, plus ça apparaît technique, moins vous avez envie de vous y plonger. Et plus vous les laissez tranquilles, et plus ils font ce qu'ils veulent. Rest assured, we're not going to tell you how securitization has enabled traders to issue CDOs and CDSs thanks to SPVs by investing in highly rated collaterals that eventually collapsed the subprime mortgage sector. Amen. Rather, let's try to understand how we ended up there, how we allowed these young wolves of Wall Street to do more or less what they wanted for 40 years. There's a whole pan intellectual that developed à partir des années 70, qu'on appelle la théorie des marchés stables et efficients. C'est une théorie où euh, on pense que laisser les marchés à eux-mêmes, c'est-à-dire les laisser s'autoréguler, est la meilleure option et l'option la plus efficiente euh, parce que, au final, la multitude des acteurs de marché aura toujours plus raison que le régulateur centralisé. Even the most progressive... Um, lawyers, whether in legal academia or in law firms, or the students um, that we teach, for a long time have fallen for the belief. Um, so so the, the goal was to make markets more efficient, the goal was to ensure that shareholders and corporations can really control what's going on, and so if you give them all the right incentives, then the right outcome will happen. Sauf que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que justement, ces phases d'euphorie et de crash, euh, c'est des phénomènes en quelque sorte d'irrationalité collective où les acteurs financiers n'arrivent plus à trouver des solutions communes et où on a besoin d'un autre acteur extérieur à ce jeu qui intervienne pour essayer de stabiliser les choses. An example of this irrational finance has been seen during the subprime crisis, where, when left to its own devices, the finance sector takes enormous risks and endangers our economies and jobs without even realizing it. In the United States and Europe, two places particularly affected by the financial crisis, the culprits are left trembling while citizens eagerly wait to find out their fate. And the politicians who allowed it to happen make promises. We brought the global economy back from the brink. We laid the groundwork today 
for long-term prosperity as well. Long-term prosperity is an ambitious claim. Most importantly, we were promised that finance would be better regulated, a ban on transactions deemed too risky, and obliging banks to keep money aside in case of running into trouble. Since then, the general public has rediscovered the central bank's role as firefighters in times of crisis to save the banks in order to save ourselves, so that in an emergency, everyone brings out the trusty old money printer. The US Federal Reserve was the first example of this and its effect on the markets reinvigorated the economy. Les banques centrales, c'est des institutions assez récentes qui sont apparues à peu près à la fin du 19e siècle dans leur forme moderne, qui ont principalement deux missions, celle d'assurer la stabilité des prix et la stabilité financière, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de phénomène inflationniste et qu'il n'y ait pas de crash financier. Donc il faut bien voir les banques centrales comme une interface entre d'un côté les systèmes politiques et les systèmes financiers. C'est leur raison d'exister, c'est de faire la transition entre ces deux mondes, d'arriver à réguler le système financier pour ne pas qu'il impacte trop le, la société dans son ensemble. In Europe, the European Central Bank can only lend massive amounts of money to banks that no longer trust each other. But this wouldn't be enough. The already weakened European banks were going to face a new period of instability a few years later. In Europa war ja die spezielle Situation die, dass dann auf die globale Finanzkrise noch eine zweite Krise folgte, nämlich die Eurokrise, die ja auch nicht nur was mit dem Finanzsystem zu tun hatte, sondern eben auch mit der Problematik der Staatsschulden. Das heißt, also es fing alles an mit Griechenland, wo man plötzlich feststellte, tatsächlich die Zahlungsfähigkeit des griechischen Staates nicht gesichert war. Aber diese Krise breitete sich ja dann relativ schnell ähm, auf den gesamten Euroraum äh, aus. Und es gab eben den Moment, wo dann auch tatsächlich ähm, in Frage gestellt wurde, ob der Euro diese Krise überhaupt überleben könnte. Es gab eine Panik auf diese Dette publique de la part des Investisseurs, die commençaient à vendre de la Dette italienne, vendre de la Dette espagnole, vendre de la Dette française. Même. Und da gab es dann die berühmte Rede von äh, Herrn Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank. Mario Draghi, also known as Super Mario, called time on the financiers. He sent out a scathing warning to all those speculating the bankruptcy of European states and thus on the end of the euro. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. People do whatever it takes. Wir werden tun, was notwendig ist, um den Euro zu verteidigen und diese Marktspekulation, Marktpanik ähm, zu verhindern und zu stoppen. Ähm, da war die Politik gescheitert und nur die EZB hat es geschafft, letztlich diese Panik, eine viel tiefere Krise zu verhindern. Es war eine ganz faszinierende Maßnahme, die sehr stark kritisiert wurde, gerade jetzt auch aus Deutschland, ähm, weil ähm, Manche nicht so klar war, ob das vereinbar ist mit dem Mandat der EZB. Aber es gibt auch eben Leute, die sagen, das war die erfolgreichste geldpolitische Maßnahme aller Zeiten, weil die Ankündigung eines Programms die Märkte beruhigt hat und das Programm selbst tatsächlich noch nie eingesetzt wurde. Das ist also das Verrückte an diesem, an diesem Programm. Alors que les traités lui disent, tu n'as pas le droit, en tant qu'institution, de financer les dettes publiques. Dis, mais moi, je finance pas les dettes publiques. Je vais acheter les dettes publiques aux investisseurs qui viennent de l'acheter. Personne n'est dupe. Mario Draghi, avec la BCE, depuis quelques années, depuis 4-5 ans, il finance les dettes publiques des États européens. Finalement, Mario Draghi, il avait autant d'objectifs d'inflation qu'un objectif de croissance et d'emploi. So, to sum up, after the crisis, we spent money, a lot of it, to hurriedly save banks. And then we injected money into the financial markets for a long, long time. And what came of it? You would expect that these measures would revitalize the economy in the long term. But the exact opposite has happened. Uh, government debt soared as a result of the crisis. Central bank balance sheets will never look the same again. Interest rates have plunged to zero. We have the threat of, as it were, the zombification of a large part of the corporate sector, which is being kept alive by extraordinarily low interest rates. And growth rates and productivity rate growth rates have all fallen very considerably since the early 2000s and really quite dramatically since 2008. And so we're left with this deeply uneasy sense that we don't really quite understand 
understand the world that we're in. We know it isn't the apocalypse, but quite what kind of a world it is is, is very unclear. Perhaps it is not an apocalypse, but it's not far off, to the point where the fear of another crisis is making headlines again today. Il n'y a pas eu de changement radical euh, de la manière dont les banquiers font leur travail. Euh, il n'y a pas eu de changement radical dans la structure euh, du système financier. Donc finalement, les problèmes qui ont mené à la crise financière de 2007-2008 restent avec nous. En fait, euh, plutôt que de résoudre les problèmes générés par les déséquilibres financiers par une remise à plat euh, des cartes, on a euh, tenté de régler ces problèmes avec encore davantage de finances. On a pris des mesures, mais on n'a pas pris suffisamment de mesures. Et, et surtout, on n'a pas pris les mesures qui permettent bah, de stopper cette déconnexion de la finance, de la sphère réelle. C'est-à-dire, en clair, la finance aujourd'hui, pour une partie d'entre elles, hein, pas pour tout, il ne faut pas être caricatural, mais la finance n'est plus véritablement au service de la société. Elle est, pour une part d'entre elles, au service d'elle-même. The average citizen, however, feels like the real loser. Their money has saved the banks, but they haven't really felt any profit from it. The losers are the populations of Europe and the United States, which suffered the immediate effects of the fallout, the 10 to 11 million American ho um, families that lost their homes. This is the largest forced movement of Americans since the Dust Bowl of the 1930s. And in the Eurozone, even more acutely, the millions of people who were driven into unemployment between 2008 and 2013, 2014, and where government policy really failed to respond in a way which would have enabled them to escape that. Le citoyen ne se rend pas nécessairement compte à quel point la finance contraint sa vie. Euh, et, enfin, sa vie quotidienne, peut-être, il s'en rend compte. Mais par contre, à quel point il, 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 il peut être victime en fait, d'une crise financière majeure parce qu'il y a eu un manque de volonté de, de réforme. Donc en fait, dans ces cas-là, on est tous victimes. Why is finance still so unstable today, despite these repeated crises why have regulators failed to permanently stabilize a system which can put the planet's economy in danger overnight? By shining a spotlight on banking activity, an entire sector of the financial industry has been overlooked. It is the industry's most impenetrable, discreet and risky branch. Nach der Krise wurden die Banken sehr streng reguliert. Und diese Regulierung ist für die Banken natürlich mühsam und auch teuer. Und das bedeutet dann, dass es attraktiv sein kann, bestimmte Geschäfte eben einfach aus den Banken rauszubewegen in andere Bereiche, die weniger stark reguliert sind. Da hat sich dann dieser Begriff Schattenbankensektor hat sich eingebürgert, aber der trifft es eigentlich nicht besonders gut, weil das sind keine Institutionen, die irgendwie im Schatten sind, sondern es sind irgendwie Versicherungen, das sind Investmentfonds, die übrigens auch selbst reguliert sind, aber eben anders und vielleicht in manchen Bereichen weniger als die Banken. Shadow finance, it is exactly what you think. Businessmen who pass on money and financial products under the counter out of sight. Except that doesn't happen in plain sight, on your doorstep and under your nose. Follow the guide. Choix 1, 30, Titolien, direction nord-ouest, à 83 mètres. Choix 4, FB Holding et un autre, direction nord-est, à 310 mètres. Today, since we're feeling a little curious, let's explore these shadow networks a treasure hunt for financial packages that help organize tax evasion for businesses and individuals. And it can all be found without leaving the big European cities of Paris, Berlin, Amsterdam and Brussels. We were asked very naively the question at the beginning, what happens if we si visit the paradis fiscal? What are we going to see? Because it's an industry that works on discretion. It's a real touristic circuit organized by a group of artists from all the data published on the subject. On sait qu'il y a un certain nombre de données qui existent autour de ça. Hein, c'est des données qui sont particulièrement rebutantes, ça intéresse pas grand monde, je veux dire tout le monde a entendu parler des Panama Papers mais personne s'est tapé les 800000 adresses tranquillement dans son lit un soir. Donc on va vous demander en faisant la balade en fait de, de faire des photos, d'enregistrer des sons euh manière justement à constituer une sorte de base de données des manifestations physiques de cette industrie. Il y a un truc par là. Il faut 
vous cherchez des signes, peut-être des noms qui ont été arrachés, des logos ou des plaquettes qui ont été enlevées. On est face à quelque chose qui, qui demande cette attention, qui demande voilà, à construire ces jeux de récits. Ah, mais c'est ici, la Cour des Comptes. <rire> mais oui, en plein la Cour des Comptes, quoi. We are in a world where anybody can choose to set up, let's say, a corporation in the country or legal system of his or her choice. I can set up a corporation in the Cayman Islands because I may want to avoid paying taxes. And that corporation, even though it's a Cayman Island corporation, will be accepted as a corporation with all its privileges almost in any other country around the world. And so we have this disjuncture between democracies that create their laws and try to self-govern through law, and private parties that can pick and choose the legal systems from different countries to advance their own private interests. When the stories about the Panama Papers were published, they were published by a collaborative of journalists around the world in a way that anybody could access and see. And the sheer transparency around that and the naming and shaming appears to have actually increased the pressure among governments to clamp down on tax, tax havens and the sense of shame that many companies and individuals feel about put, putting their money into tax havens. Despite efforts to increase transparency over the last few years, the rising amounts of money being transferred via the shadow finance industry remain colossal and are constantly increasing. These are sums which mainly pass through tax havens, less and less of those and more and more of these. Par l'opacité qu'ils introduisent, à la fois dans les placements et dans la façon de se financer, les paradis fiscaux multiplient les prises de risque dans la finance internationale et en cela, ils stimulent, ils développent l'instabilité financière. One of the ironies of what's happened in the last decade is that the shadow banking sector was a crucial reason why the last financial crisis happened. And essentially you'd think that because of that, in the years after the crisis, regulators would have shut down the shadow banks. And there was some decline initially, but in reality, the shadow banks are actually in some ways becoming more, not less important. Why are we unable to put an end to the abuse of this snowballing finance? Why do the financiers keep winning in the face of legislators? Es gibt mehrere Probleme, weshalb die Regulierung die Reformen, das, die Gesunden vom Bankensystem, vom Finanzsystem in Europa so schwierig ist. Einmal sicherlich, weil Finanzinstitutionen in einem globalen Wettbewerb stehen. Ja, eine Bank in Frankreich oder in Deutschland muss auch mal schauen, was passiert in den USA, was passiert in Asien, wie können wir in diesem Konkurrenzkampf mithalten. Und gerade in den USA sehen wir im Augenblick die Tendenz, dass die Regulierung wieder erleichtert wird, dass Banken dort mehr Risiken eingehen können. Banken damit auch Vorteile haben, Wettbewerbsvorteile gegenüber europäischen Banken. Also hier braucht man globale Lösungen, dass eben alle Banken, alle Finanzinstitutionen gleiche Regeln haben, also einen fairen Wettbewerb haben. Das zweite große Problem, was wir in Europa haben, ist, dass die Politik leider immer noch sehr ähm, von der Lobby der Finanzbranche beeinflusst wird. Tatsächlich ist es so, dass äh, es nur wenige Lobbyverbände gibt, die eben so stark sind wie die Lobbyverbände in der Finanzwirtschaft. Und ich sehe das durchaus in Teilen ähm, kritisch. Ähm, und äh, man kann das ja ganz gut sehen, dass jetzt äh, gerade mal ähm, zehn, elf Jahre nach der Finanzkrise ähm, jetzt eben die Finanzinstitute und eben auch die Lobbyverbände sehr lautstark klagen über äh, Überregulierung und so weiter. Und um, die sind da sehr gut organisiert. In Brussels alone, there are three times more finance sector lobbyists than parliamentarians, solely to represent financial interests. Not to mention that a large number of them are directly recruited within these administrations for a high price and are therefore already perfectly familiar with the inner workings of power. Ce qui est très important de comprendre, c'est comment est-ce que la finance arrive à capturer complètement nos décideurs politiques et d'une certaine manière presque la société. C'est-à-dire comment le monde de la finance a réussi à faire adhérer nos dirigeants politiques, les décideurs, à la vision du monde que véhicule la finance, qui n'est qu'une vision du monde. La première chose, c'est que la façon dont on fait les lois au niveau européen, même au niveau national, c'est en ayant très largement recours aux experts. Et les experts dans le domaine financier, c'est qui C'est les financiers eux-mêmes. 
il se trouve que, comme c'est un secteur d'innovation, comme ils disent, euh, ils passent leur temps à inventer des nouvelles techniques financières et que les régulateurs, les contrôleurs, les, euh, les institutions de contrôle diverses auxquelles elles sont soumises normalement, euh, eh bien, sont toujours en retard sur les pratiques financières. Let's be honest. As citizens, we often blindly accept what experts tell us as the truth. Why is being interested in finance so complicated? And why is it so difficult to revisit this field, which has been abandoned by so many of us for so long? And above all, where do we start? Je pense que euh, la première chose, c'est arriver à démystifier la finance. Donc, euh, c'est très important de, de sortir du jargonnage et, et de, de donner aux citoyens les moyens. Donc, c'est important de, 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 voilà, comment dire, d'intervenir dans le débat public, de, de vulgariser d'une certaine manière un certain nombre de choses. Recently, new ways of talking finance have begun appearing. By emphasizing imagination and performance, these new terms respond to misunderstanding and anger and remove any blame from citizens. Les rituels de désenvoûtement de la finance, euh, c'est arrivé un petit peu euh, de plusieurs manières. Donc, une manière, c'était de se dire euh, quelles réflexions on peut euh, avoir et quel pas de côté on peut faire par rapport au sujet de la finance, qui est euh, un sujet qui est normalement traité de manière très aride. Nous allons passer à la seconde étape de tassage des fardeaux financiers. La finance, elle a un impact sur ta propre vie. Elle, elle va dessiner le paysage autour de toi. Elle va dessiner ce que tu manges. Elle va dessiner la manière dont tu vas te soigner, la manière dont sont éduqués tes enfants. Et donc, tu as ton mot à dire. Et on essaye de voir comment tu peux demander des comptes aussi. les eurocrates et les personnes qui sont dans la bulle européenne à Bruxelles font ce qu'ils font et décident des décisions qui nous semblent absurdes. Ils sont hyper copains et donc ils se passent des informations entre eux et souvent ils ne sortent pas de, du quartier européen. Ils n'ont aucune prise locale même sur le Bruxelles qui n'est pas Bruxelles capitale européenne mais le Bruxelles qui est ancré et donc ne peuvent émerger que des solutions hors sol. La plupart des gens, euh, euh, quand on leur parle de banque de finances, l'évitement, c'est la stratégie la plus euh, largement partagée sur ce sujet-là. Parce qu'on s'embête, euh, en fait. Euh, tout est évoqué dans des, euh, dans des termes hyper compliqués. On a l'impression qu'on va être incapable d'aligner deux phrases conséquentes sur le sujet. La finance est partout. La finance est partout. La finance est partout. Les milliards et millions de milliards des banques, des fortunes démesurées et des dettes abyssales nous sifflent aux oreilles à l'écoute des nouvelles. Laisser les questions économiques et financières dans les seules mains des experts n'est plus envisageable. La proposition rituelle est très construite et, et très pensée et parce qu'on euh, a fait tomber des fétiches qui sont des représentations de la finance parce qu'on s'est autorisé à se moquer d'eux, parce qu'on s'est autorisé à les mettre par terre et à les regarder de haut. Il y, y a quelque chose qui se produit. À la fin du rituel, on est amené euh, à afficher euh, ensemble des unes de journaux euh, ce journal s'appelle « Le jour d'après ». Donc c'est le, le jour après le désenvoûtement, le jour après qu'on ait vaincu ce système-là, c'est-à-dire qu'on ait euh, réussi à reprendre le dessus. De plus en plus de supermarchés repris par leurs employés, une bonne nouvelle aussi pour les producteurs locaux. Le crédit agricole annule la dette des paysans en difficulté. On propose des titres de journaux qu'on a envie de voir écrits demain, euh, ou même maintenant, en fait, et surtout maintenant. Et ça, euh, découvrir ça ensemble avec les gens qui ont participé avec le rituel, c'est déjà assez drôle, on rit beaucoup, et puis c'est réjouissant. Il y a énormément de joie qui s'exprime pendant ces moments. -là. 
Today, we no longer have a choice. As citizens, there is an urgent need for us to face the challenges of finance, for new external events could have a shattering impact on the financial sector and our economy. Shocks which would be able to overthrow everything. First of all, social inequalities have exploded, and with them, the anger of the American and European middle classes, who suffered big losses in the last crisis. There's this sense that this is no longer an economic system that can really maintain the plausible fiction that we're all in this together, that we're all basically in the same boat, and that economic growth raises everyone's standard of living in a way which is, broadly speaking, similar. That's just a counter to fact. Uh, as an experience of the last 20 to 30 years. C'est évident que la crise financière de 2007 a un impact sur les protestations et sur la colère politique euh, qui parcourt euh, le continent européen aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui ont causé la crise sont aujourd'hui aussi ceux qui en ont profité. Vast amounts of money being injected into the markets, not those ones, others, began to fuel speculation again and did not help to revive the economy as we had hoped. La deuxième source de la colère sociale va être plus présente dans les pays périphériques européens, euh, par exemple en Grèce, en Espagne, en Italie ou en Irlande. Pourquoi Parce que ce sont des pays qui ont été forcés à mettre en œuvre des mesures économiques très dures, qu'on peut qualifier de mesures d'austérité, en échange de prêts financiers de la part des autres pays européens et des interventions de la BCE pour stabiliser ces pays qui connaissaient des perturbations sur les marchés financiers. In short, saving banks has created further debts for states, businesses, individuals, and above all, and even more seriously, it has significantly decreased the confidence of citizens. Das ist eine der Lehren aus der globalen Finanzkrise. Banken, Investoren sind Risiken eingegangen, die waren, wenn es gut geht, dann Nehmen wir die großen Profite und zahlen uns schöne Boni und schöne Gehälter. Wenn es schief geht, dann zahlt der Steuerzahler, also letztlich der kleine Mann, die kleine Frau auf der Straße. Und diese Asymmetrie, das muss absolut viel härter als bisher adressiert werden, denn das führt dazu, dass Banken, Finanzinstitutionen, Schattenbanken zu große Risiken eingehen, weil sie wissen, sie müssen letztlich dafür nicht gerade stehen. This sense of asymmetry is reinforced by the fact that no one has been held responsible for this economic catastrophe. In fact, financiers never set foot in the courts, let alone behind bars. C'est comme si la société le tolérait. Le citoyen, qu'est-ce qu'il voit Il voit que lui, on lui demande d'être dans les clous, on lui demande de payer ses impôts. Alors que des, des, des grandes banques peuvent organiser l'évasion fiscale de personnes beaucoup plus puissantes. To a certain extent, it's been a story about the elite protecting itself. So most of these products in themselves were not actually breaking the law because they were designed to exploit weaknesses in the law quite deliberately. And they were designed to exploit weaknesses in the regulatory rules as well. When you look at a, like a, a contract for an asset-backed security in the 1970s, it might have like four or five risk warnings for investors. When you look at a similar document in, you know, in 2007, just before the crisis, um, it's now 300 pages long rather than 50 pages long. It might have 60 or 70 risk warnings. So the lawyers, once they figure out that something might be risky, oh, they will write this in the contract, you know basically telling investors, watch out. But the investors never read that. They read it only once the crisis hits, and the lawyers, of course, have made sure that they themselves and their clients are protected by disclosing all the risk um, uh, factors. Mettre ces énergies-là, ces intelligences-là, au service de modèles mathématiques qui sont censés être de l'innovation financière, mais qui ne servent que soit à éviter l'impôt, soit à éviter les réglementations. Mais qu'est-ce que c'est que ce détournement, quoi Ben de nouveau, c'est quelque chose de deux poids de mesure qui est une réalité. Je veux dire, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable encore. Ça alimente le populisme et donc ça, comment dire, ça effrite la démocratie, ça atteint la démocratie. And what do citizens do when they're angry and they think that democracy is no longer serving their interests? They use their vote ballot to cut off the helpless king's head and replace him with another who has more to offer. And this does not always happen harmoniously. And ironically, this is what creates instability in financial markets and then provokes a crisis. 
Wir sehen, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China ja zunächst mal Auswirkungen hat auf die Weltkonjunktur. Und natürlich ist auch der Finanzsektor anfällig gegenüber äh, solchen Schwankungen. Was aber vielleicht noch problematischer ist, ist, dass wir ja gerade auch im Finanzsektor sehr viel auf, äh, auf globale Abkommen setzen. Und da ist man natürlich auch darauf angewiesen, ähm, dass dieses multilaterale System eben funktioniert, dass man international zu Verhandlungslösungen kommen kann. It's quite threatening to the efficient long-run development of the global economy and of course tied up with it a deep political questions about the relations of Europe to China, of America to China, and the question of whether or not politics and economics can really be neatly separated from each other, which was one of the big assumptions of the post-Cold War world. All of those things are deeply troubling. And it gets worse. This political instability comes at a time when states have more need than ever to agree to face what is both the biggest challenge of our time and the biggest risk of causing economic shock, the climate crisis. According to climate experts, we only have about 10 years left to save the planet by making a U-turn in the way we produce and consume energy. A turn that some people estimate will cost 1,000 billion euros per year in Europe alone. Finance is part of the problem in the climate crisis because um, finance goes after the assets that produce the greatest return. And if oil or coal or any of these assets produce returns, then investors will go and invest in these assets and as share prices increase, others will follow and the companies can expand, they have the resources to do so, etc. Do I own any? I don't even know what they are. Mm-hmm. In that case, it might be a good idea to get a little information with a fellow who owns and operates a company that makes and sells oil drums. Each year, customers buy more and more from our because he makes a better oil drum than his competitors. Il faut que ça devienne beaucoup plus coûteux et beaucoup moins juteux d'investir dans des secteurs très carbonés. Et donc, ça peut passer par des garanties publiques, par exemple, euh, qui favorisent l'investissement dans des investissements verts. Il faut que l'intervention publique dise « Moi aussi, je vais mettre de l'argent. Et moi, je vous garantis un rendement sur euh, un horizon assez long parce que vous privez les horizons longs, vous ne savez pas ce que c'est. » If we're serious about the climate change push, we need a whatever it takes moment. We need central bankers to actually creatively employ the enormous power that it's their disposal. Finance can easily be part of the solution. One day, will we do for the climate what we did for banks during the last crisis? Should we ask our central banks and particularly the ECB to finance the ecological transition? Plutôt que de racheter des titres sur les marchés financiers de manière indifférenciée, la Banque Centrale Européenne pourrait davantage affiner ses instruments monétaires et financer des activités euh, qui aideraient à la transition écologique ou à réduire les inégalités. Et donc, pour ça, il faut l'aider en quelque sorte, il faut lui donner la légitimité démocratique pour pouvoir réorienter ses instruments de politique monétaire vers des objectifs écologiques ou sociaux. And what if, let's go crazy here, finance itself became the driving force of this transformation? It would seem that in recent years, something is changing among financiers. Le gouverneur de la Banque centrale britannique, Mark Carney, il a fait un discours il y a quelques années qui était absolument qui a surpris tout le monde en disant mais demain, moi, j'ai peur pour les risques que vous prenez à droite à gauche dans la finance, mais j'ai encore plus peur du fait que un jour, à cause de la, du réchauffement climatique. Euh, vous allez avoir des clients qui ne vont pas pouvoir vous rembourser parce qu'ils vont être dans une situation terrible. Ne pas traiter le réchauffement climatique, c'est mettre de l'instabilité financière internationale. Et vous, financiers, vous, banquiers, vous devez vous préoccuper de ce sujet. Parce que moi, en tout cas, il me préoccupe et je peux vous dire qu'en tant que régulateur, je vais commencer à regarder de plus en plus près ce que vous faites. Because climate change is expensive, very expensive. It costs more than $300 billion every year, according to the UN, which is double what it cost less than 20 years ago. So much so that the financial players themselves are starting to show signs of eco-anxiety. There's a whole new branch of finance developing, which is trying to take a much more responsible vision of finance and 
They're doing that partly because some bankers believe in it, partly because many of their clients are demanding that and they want to basically reshape the, the image of finance in the 21st century, but also because people are realizing that issues like the environment could have big impact on the prices of assets going forward and the financial system has to get ready. You can say, being cynical, that that's just a kind of cynical game and people are doing greenwashing and pretending to embrace these ideas. Or you can say, actually, revolutions happen when more people think it's dangerous to stand aside than to get involved. And what if we were wrong? What if finance was not the enemy we needed to defeat, but rather the ally we needed in order to face the challenges of tomorrow? And what would be our role as citizens in this revolution? It might be time to hold our bankers accountable. Comprendre la finance, c'est pas seulement comprendre que quand vous placez 100 euros à 10% par an, vous avez combien au bout d'un an. C'est pas ça simplement l'éducation financière des Français ou des Européens. C'est savoir que leur banque joue un rôle clé, que l'argent qu'elle laisse dans leur banque joue un rôle clé, et que nous, citoyens, on doit comprendre ce rôle, on doit être des acteurs de la vie démocratique, du débat démocratique sur la monnaie et sur la finance. Regardez où est-ce que votre banque investit sur les marchés, regardez quels sont les critères éthiques que votre banque suit et peut-être si votre banque n'est pas à la hauteur euh, finalement de vos valeurs, c'est devenu très simple aujourd'hui euh, de changer de banque. Ganz entscheidend wäre, dass wir euh, die finanzielle Bildung verbessern. Das äh, ist also tatsächlich ein Riesenthema und ich glaube, die Menschen unterschätzen das, wie wichtig es ist, dass sie eben auch in der Lage sind, äh, ihr Geld zum Beispiel vernünftig anzulegen. There is no more to finance today than what was in textbooks in the past. But new educational spaces are emerging, like here in Paris, to answer the questions that citizens are asking about the economy. And what do young students think about it? At a time where algorithms are replacing traders, do the trading floors still hold the same marvel? Chaque parcelle correspond à un acteur du circuit économique. Et bien, quand il y a un acteur qui est impacté, il va entraîner les autres. Et ici, le domino blanc, c'est la régulation. C'est ce qui va permettre, en fait, d'arrêter cette contamination et de stopper tout ça. The memories of the crisis have definitely dampened down some of the crazy extremes and taught a new generation of financiers to be a bit more cautious. Vous avez une trésorerie commune. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire toutes les deux De se mettre d'accord. De se mettre d'accord. Parce que toi, tu l'as dit de quoi Ça va monter un peu, je pense. Est-ce que tu as ressenti là pendant ce jeu que pouvait y avoir une déconnexion justement entre euh, la sphère monétaire et puis le, le réel Ça fait peur un petit peu parce que ouais. juste le fait d'appuyer sur un bouton, bah, ça peut avoir des répercussions sur, euh, voilà, sur, sur le monde en fait. Il ne faut pas être trop gourmand, mais il faut, faut savoir prendre les risques quand il faut. Le plus difficile, je dirais en tout cas, ce serait de rester connecté à la réalité parce que on est devant un écran, il y a des chiffres et on ne voit pas forcément directement les répercussions que ça a dans la vraie vie. Ce qu'il faudrait, c'est avoir dans toutes les formations des, des cours qui sont liés à la déontologie, à l'éthique, mais pas des cours sur des grands principes, des cours où on décortique euh, des cas de scandales financiers, où on met les gens en situation de conflit d'intérêts dans lesquels ils seront en permanence. Qu'est-ce que vous feriez là Attention, il vous reste J'achète à... Finance needs to make progress, not just on ethical issues, but also in terms of equality, for currently, the sector is quite behind. Je, je passe pas. 130, est-ce que c'est bon Alors, Inès, vous vous verriez, vous, travailler en tant que trader J'aimerais bien. Après, euh, ce que reflète le trading, c'est que c'est pas pour une femme. Donc, euh, ouais. Parce que vous, vous pensez qu'une femme, en fait, elle peut pas prendre des décisions ah non, non, pour un homme Au contraire, je contraire. pense, mais c'est... Vous, si nous, vous nous parlez de vous, est-ce que euh, vous vous sentiriez de prendre ces décisions Je me sentirais de prendre des, ces décisions, mais pas de travailler avec des personnes qui... Traditionally, um, financial trading floors have been dominated by men, mostly white men, and that tends to lead to an excess of testosterone and risk-taking and potentially negative behaviours. But aside from that, having just one type of person on trading desks 
means that you have, again, tunnel vision. But the good news is there are more women coming up through finance, and that is definitely to be celebrated. It may be one thing that helps to give a slightly more balanced perspective to finance in the coming years. On a global level, 98% of banks are directed by men, but more and more women are breaking the glass ceiling to a point where they're finding themselves at the forefront of the global financial scene, like Janet Yellen at the Fed or Christine Lagarde at the ECB. In this sense, we could say that this could be enough to revolutionize finance. We shouldn't exaggerate, but we still have the right to hope, right? You will now have understood. We are not ready to face another financial crisis. We have two options. Continue to widen the divide that distances us from finance, or opposingly reunite finance with its proper function, helping us to build the society we want. But this, this will not happen without our bankers. Nor without us. <laughs> oh no! What do you see? <laughs> OK. Ce que vous voyez là-dedans. Ce que je vois là-dedans. C'est censé être une boule de cristal. Vous me transformez en Irma. What do you see in that? <laughs> At the moment, my thumb. Qu'est-ce que je vois dans cette boule de cristal? Mm, sur combien d'années? Une wonderful world in the future. I think we are too pessimistic. Je vois des citoyens qui se mobilisent euh, pour contrôler une finance dont on ne veut plus aujourd'hui euh, qu'elle casse euh, ni notre avenir ni notre présent. Les logiques vont perdurer, les inégalités vont augmenter, la protestation politique <laughs> va aussi augmenter. Tout ça, ça joue pas forcément en faveur des forces les plus progressistes dans nos sociétés, quoi. I also see a world where technology companies may end up providing the next big shift of finance. And frankly, what people like Facebook and Apple do next are going to be crucial. What I see is a storm. What I see is, is tide. What I see is weather. What I see is that constant churning. And those are natural images and unhelpful because they're natural. But in course, they press in on us in the age of the Anthropocene. And in relation to that, financial crises are relatively small events.